bütün dünyayı kanser edeceği yönünde bir ton rapor var. Şaka gibiler ya. Şaka gibiler adam. Atmosfere nanoteknolojiyle şey serpmeye çalışıyor. Ee, teveşir tozu 35 devletin bir arada hazırladığı bir Fransa toprakları üzerinde e, yapı, ye, yeri hazır olan yapay güneş teknolojisi programı var. Çin'de şu an yapay güneş, yapay ay e, projesi hayata geçti. Senin buzdolabın seninle konuşacak iki yıl içinde. Alacaksın. Robot. Temizlik robotu alacaksın ben aldım söyleyeyim ben aldım evden komut gönderiyorum dışarıdan evi tanıdı temizliyor konuşuyor. Asıl önemli başlık var güneş perdesi güneş balonları bilgisin e, projesi e, gündeme düştü o görseller de var nasıl çalışacağı ile ilgili şekiller var. Evet, e, asıl amaç nedir yani güneşe bir perdeleme işte belli Tozların e, atılmasıyla bir set oluşturmak, oradaki güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını bir şekilde engellemek. E, yine reklama gitmeden önce söylediğim kelime. Yani büyük resim. Büyük resimde ne görmemiz lazım? Bu Şimdi büyük resimde korkunç bir görüntü var. Gene yani korkutuyoruz ya öyle olacak. Şöyle anlatayım. E, dünyanın enerji komse, e, kom, <gülüyor> konsepti, <gülüyor> konsepti değişiyor. Yani şimdi evet, e, petrol türevi, çıkan, petrol görsen. türevi yakıtlar, petrol türevi yakıtlar yerini e, hani yeşil enerji dediğimiz aslında onların bizi kandırdıkları da aslında hadi öyle diyelim yeşil enerjiye geçme niyetleri yok da başka niyetleri var. E, yepyeni bir e, konsept oluşuyor. Şimdi bu petrol türevinden kurtulduktan sonra kurtulabilirsek eğer e, bir Yapay güneş teknolojisi geliştirmeye çalışıyorlar. Çünkü petrolle ve petrol benzeri e, hani e, şeylerle yürüyen yakıtlar işte veya yürüyen araçlar kaldırılacak. Zaten Almanya ilan etti mazotlu araçları kullanmayacaklar bir iki yıl içinde. E, İsveç 2025'ten sonra benzin türevi, petrol türevli araçlar istemiyor. Sonuçta e, bütün bunlarla birlikte bu bahaneyle birlikte dünyada bir küresel felaket yaşanıyor diyorlar ya mesela iklim değişikliği anlamında ee, bunu güneşe bağlıyorlar tabii ki sera gazlarıyla birlikte bu sera gazlarının yanında güneşin de etkisinden kurtulabilmek için bir yapay güneş projeleri var bu aslında e, şeye ait değil bilgeyse ait değil bilgeyse her zamanki gibi gene uyanıklık yaptı kendine ait bir proje çıkardı bu bilgeysin söylediği olayın özü şu atmosfere tebeşir tozu serpecek ve dolayısıyla güneşi işte bir şekilde perdelemiş oluyor. Zaten güneş perdesi bu. Yani atmosfere serpeceği o e, tebeşir tozu bütün dünyayı kanser edeceği yönünde bir ton rapor var. Şaka gibiler ya. Şaka gibiler adam. Atmosfere nanoteknolojiyle şey serpmeye çalışıyor. E, tebeşir tozu. Ayrıca da şunu söyleyeyim. Bu tebeşir tozu olayı e, bilgeyse ait değil. Stanford Üniversitesi var. Kaliforniya'da, San Francisco'ya 40 kilometre uzaklıkta dünyanın en şey ekonomik anlamda en zengin üniversitesi. Yani ekonomik anlamda en güçlü üniversitesi dünyanın parasal anlamda. Çünkü Amerikan derin devleti Pentagon ve oradaki bu küresel yapı oraya para yağdırıyor. Orada birçok vahşi deneyler Stanford Üniversitesi'nde yapılır. Hem insanlık üzerine, Camp Trail üzerine hem de İnsan deneyleri, insan kolonlama yapılıyor üniversitede. Bunu söyleyeyim. Şimdi bu Stanford Üniversitesi'nde tam 20 yıldan beri atmosfere kendi bulundukları bölgede e, tebeşir tozu serpiyorlar. Kaç kişinin haberi var bundan bilmiyorum. Tebeşir tozunu Stanford Üniversitesi zaten serpiyor. Orada gerekli denemeleri yaptılar. O bölgedeki kanser sayısını 5'e katladılar. Akciğer kanserini. Ve hala da İnsanlıktan utanmadan da yapmaya devam ediyorlar. Şimdi bu adam bunu bütün dünyaya yaymaya çalışıyor. Yaysınlar. Yani bunu mu göreceğiz? Şimdi çok kötü, iğrenç bir proje yürüyor. Ve bu projenin yüzleri de ortaya çıkıyor. Hiç e, çekinmeden, hiç utanmadan, hiç sıkılmadan bu projeleri bizim önümüze sanki çok gelişmişlik örneğiymiş gibi sunuyorlar. Ben güneş projesi ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Amerika, İngiltere, Fransa, Kanada'da dahil 
Kanada ekonomik durumu şu ara biraz sarsıntılı projeden çekilmiş olabilir. 35 devletin bir arada hazırladığı bir Fransa toprakları üzerinde e, yapı, ye, yere hazır olan yapay güneş teknolojisi program var. Ildır mı ıktır mı öyle bir ismi var onun. Şimdi o proje yürüyor. Bir orada var. İki e, başka bir ülkede daha var. Onun adını almıştım. Almanya'da bir güneş projesi var. Ama ilk gerçekleştiren Çin oldu. Çin'de şu an yapay güneş, yapay ay e, projesi hayata geçti. Çin'deki e, ısı değeri bu yapay güneşin e, 30 ya şey karıştırdım. 30 milyon derece. Güneşin ısı derecesi 15 milyon derece. Yani 15 milyon daha fazlasını yaptık ona göre diyor Çin. Şimdi Çin'de yapay ay da var ama bu şeydeki Fransa'daki büyük 35 devletin üye olduğunun e, teknolojisi soğuk füzyon üzerine gerçekleşiyor. Onu da açıklayalım. Atomları soğuk füzyon hani güneş bizi ısıtırken atomları parçalayarak bize ısı gönderir. Soğuk füzyonda da tam tersini yapacaklar. Yani atomları birleştirerek ısı elde edecekler. Bunun dünyaya yaratacağı etkinin felaket olup olmayacağı konusunda en küçük bir bilgi yok. Yani her türlü dünyanın dengesiyle oynamaya devam ediyorlar. Bu dengeyle oynadıklarında bunun insanlığa bir bedeli olacak. Ayrıca bunu yapmalarının sebebini de söyleyeyim. Yani bilgeysin bunu niye istediğini söyleyeyim. Diyor ki tarım felaketi geliyor. Değil mi? Doğru. Geliyor. Niye geliyor? İşte küresel felaket kendileri yarattı. Şu an dünyadaki Sera gazlarının bütün sorumlusu zaten bu yapıdır. Ben değilim, sen de değilsin. Bize bu yakıtları sattıran, bize bu yakıtları yaktıran da onlar. Yani biz e, zamanında kömür ya da fuyloylu bilerek zevkte seçmedik. Bize güneş enerjisi verdiler de biz almadık mı? Sonuçta bu yapı bütün dünyayı bu hale getirdikten sonra sanki suçlu insanlık bir gibiymiş, kenara çekilmiş... Yenile, yenilenebilir yeşil enerji diye tutturmuş Bilgeys Efendi de bunların işte temsilcisi görünen yüzü Bilgeys bunlarla da bunlar ölçüsünde de zengin değil kimse ki yok okumasın bana yani bir Rothschild ailesinin falan tırnağı olamaz bunu servet ama şu an dünyanın en zengin adamlarından görünüyor evet zengin ama yani Bilgeys Rockefeller'ın yanında hiçbir şey bu o küresel yapının yanında Zaten bunları servis ediyorlar. Onlara çalışıyorlar. Sonuçta şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, şeyde bu projenin temelinde dünyanın e, dijitalizmin bir parçası bu. Çünkü güneş projesiyle birlikte insanları da yöneteceksin. Bak her yer şey geliyor gene insana, insan zihnine ve kontrol etme olayı var ya dijitalizmle birlikte. Bütün aletlerimiz internete bağlı. Hayır mı diyorsun? Yakında senin buzdolabın seninle konuşacak iki yıl içinde. Alacaksın. Robot. Temizlik robotu. Alacaksın. Ben aldım. Söyleyeyim ben aldım. Evden komut gönderiyorum dışarıdan. Evi tanıdı. Temizliyor. Konuşuyor falan. Tamam mı? Hepsini alacağız. Hepsini bize aldıracaklar. Ve aldırdıkları için bunların hepsi internete, yapay zekaya, merkeze bağlı. Telefonlar zaten elimizden düşmüyor. Ve daha da şöyle bir şey söyleyeyim. Güneş teknolojisi de bunların bir parçası olacak. Eğer bir devleti cezalandıracak mı Afrika'yı yok mu edecek güneşini kesecek. Hani biz diyoruz ya elektriğimizi kesecekler. Daha büyük bir bela başımıza getiriyorlar. Ayrıca da bu güneşi perdeleme olayının bedeli zaten birçok doktorun raporu şeyi var uzmanın. Yani insanı insanlığı direkt toplu halde kanser yaparsınız diye ama bunların umurunda değil ki o. <gülüyor> Bunların İklimle, umurunda değil. Kaç kişinin öldüğü. İklimle oynamayı seviyorlar. O Denver'daki proje de öyleydi. Bir anda Tabii ki. 30'a yakın kaç dereceydi? Soğudu birden. 30 derece. Bir gecede. Bir gecede de 2 saat içinde. Harp da onlardan birisi mi? Bu silahlardan birisi Tabii mi? ki. Yani bak Harp'ın e, kuruluşu çok... E, Programlarla çok fazla işledik ama hani bir dönem fazla konuşunca... Ama yani e, insanların bir... Tabii. Durduk, devamlı etmedik ama yer yer e, konu içerisinde geçiyor. Ee, ya, yine değinmek e, istiyoruz. Ee, biraz da harpı dinleyelim hocam sizden. Son e, yönetmenim beni bir 10 dakika kala uyarırsan da e, şu gelecekteki aile e, evet. konusuna da değinmiş oluruz. Ya bak İnsanlık şöyle anlatayım. Ee, Murat e, Ukasa denen bir projeden bahsediyoruz. Harp aslında harp teknolojisi <gülüyor> değil. Ukasa adıyla kuruldu. Ukas adıyla kurulduktan sonra buraya gene e, garip biçimde Kanada, Avusturya, bir de Yeni Zelanda, İngiltere, Amerika'nın ortak olduğu bir proje. 
Ben anlamıyorum e, Kanada. Bütün rezilliklerin içinden Kanada çıkıyor. Çok modern diyorsunuz ya. Bütün rezillik insanlıkla ilgili garip işkencelerin olduğu bir ülkede Hitler döneminde de Kanada'nın adı çok karanlık işlere kalıştı. Kanada öyle akbak bir ülke falan değil. Çok karanlık ve hakikaten geçmişi böyle şeyle suçla dolu bir ülke. Şu anda da suç işliyor her konuda. Ee, bu projeye de ortaktı. Ukasa'ya ortaktı. Daha sonra Ukasa harpa çevrildiğinde Amerika diğerlerini devre dışı bıraktı. Bir şekilde bıraktı. Yani tek başına yapmak istedi bu Alaska'daki yeri. Sonuçta bütün dünyada Kemprel dediğimiz yani şeyin iklim mühendisliğinin zaten temeli burada atıldı. Bu çok basit bir sistem burada 180 tane şey var şu görünen antenler var işte görüyoruz burada. Bu antenler iyonosfer tabakasına ulaşıyor. Prekas gönderiyorlar yani e, elektronik işte manyet e, şey dalgalar gönderiyorlar. Ve iyonosfer tabakasına gittiği zaman oradaki moleküler yapıyı bozuyor bu. Hangi titreşimde ne kadar yüksek frekansta gönderdiğine bağlı. Onun ayarları belli onların. Oraya oradaki iyonosfer tabakasındaki moleküler yapıyı bozup ayna görevi gösteriyorlar. Ve dolayısıyla buradan gönderdikleri o zararlı e, frekanslar yeryüzünde istedikleri bölgeye yansıtıyorlar. En büyük etkisi istedikleri bölgede kuraklık yaratabiliyorlar. Sıcaklığı çok artırıyorlar. Karlı bir bölgede bir anda erime yaptıkları için o ülkeyi sular altında da bırakabiliyorlar. Artı yetmiyor. Deprem etkisi var. Her ne kadar bazı deprem bilimciler hayır dese de arkadaşlar önce harp teknolojisinin nasıl çalıştığını soracaksın. Harptan haberleri yok. Hele bir tanesi harp diye bir yer yok diyor. Televizyonlara çıkıp şarkı türkü falan da söylüyor. Tarihçi de oldu o şişman arkadaşımız. Bir tane var böyle. Her şeyi biliyor ama harptan haberi yok. Harp teknolojisi yok diyor. Yani garip bir ülkede yaşadığımız için oysa harp teknolojisi e, Google'a bir e, Google'a girse orada Alaska işaretlediğinde zaten çıkıyor. Bunu antenleri görür. Evet. Büyük ihtimal bunlara radyo anteni falan diyecektir. Şöyle anlatayım. E, bu teknolojiyle e, 2011'de Rusya'yı kuruttular. Türkiye ile de oynadılar. Türkiye bir sesin yani bilmiyorum onu rapor etmesi lazım bilemiyoruz bir şey demiyorum. Rusya'nın e, bir yıl boyunca bütün buğday üretimini bitirdiler. Kara buğday üretimini. Ve e, o dönem işte Putin isyan etti. Biz de daha saldırısına uğradık. Bir yıl sonra İran'a yaptılar. İran aynı şekilde isyan etti. E, bunların tabii karşılığı Amerika'da büyük yangınlar olarak geri döndü. Onu da söyleyeyim yani. Ee, ülkeler sessiz kalmıyor bu Bizdeki tür saldırılara. yaşadığımız depremlerde tabii bilimsel olarak e, beyan edilmedi bu ama kendi evet. şahsi fikriniz harpla ilgili olan bir deprem 99 var mı? depremi Toprak. çok şüpheli. Öyle mi? 99, 99 depremindeki o kırılma e, olayı evet bekleniyordu. Bak ben 1991'de gazetedeyim o dönem işte en büyük gazetelerinden birindeyim. E, o dönem bizdeki deprem uzmanları bir rapor verdiler devlete. Ben o raporu okudum. Yani olağanüstü bir şey mi dediler? Yani ee, bu büyük bir, bir deprem geliyor dediler. Ha. 91'de ve biz ona ambargolu haberdi. Okuduğumuz için haberini falan yapmamız yasaktı. Yani sadece biz gördük ama yayınlayamadık. Ambargolu haber deriz biz ona. Ee, ta o zamandan haberim vardı. Ancak e, hani kırılış şekli, oluş şekli 99'daki e, o Geminin de buradan geçişiyle birlikte dikkate alırsak şüpheler taşıyor. Van depreminde de aynı şüpheler var. Ee, tabii ki bu en son İzmir'de arka arkaya yaşanan depremde de aynı gemiyi gördüğümüz için yani o tür bir Öyle gemide bir de. Tabii ki e, Amerika'nın parmağı Şüphelen. var mı olayı çok ciddi biçimde soru evet. önümüze çıkıyor.